del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Tres puntos importantes de este Evangelio. La parábola del siervo despiadado. Jesús narra la parábola de un siervo que debe una gran cantidad de dinero a su señor. Cuando el señor decide perdonarle la deuda, este siervo sale y encuentra a otro siervo que le debe una cantidad mucho menor y lo asfixia exigiéndole el pago. Cuando el señor se entera de esto, lo entrega a los verdugos hasta que pague toda su deuda. Esta parábola ilustra la importancia del perdón y la misericordia, así como las graves consecuencias de la falta de compasión hacia los demás. Recordemos la frase bíblica que dice, con la vara que midas, serás medido. La exhortación al perdón. Después de contar la parábola, Jesús exhorta a sus discípulos a perdonar a sus hermanos no solo siete veces, sino setenta veces siete. Esta enseñanza resalta la necesidad de un perdón ilimitado y generoso hacia los demás, reflejando así la misericordia infinita de Dios para con nosotros. Tengamos en cuenta que aquel que nos pide perdón es porque nos está manifestando que le importamos y quiere reparar una relación afectada. No perdonar es un alejamiento total de una relación, pero perdonar con regaños y rencores también trae a futuro falta de ganas de pedir perdón. Perdonemos con amor al prójimo, entendiendo que perdonando se reconstruyen las relaciones y el amor crece en nuestros corazones cada vez que lo hagamos de esa manera. El juicio por la falta de perdón. Jesús concluye esta enseñanza con una advertencia severa. Si no perdonamos de corazón a nuestros hermanos, nuestro Padre Celestial no nos perdonará tampoco a nosotros. Esta declaración subraya la conexión entre el perdón que recibimos de Dios y el perdón que ofrecemos a los demás, y nos recuerda que nuestra falta de perdón puede bloquear la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. No perdonar es el resultado del orgullo o de una herida, de sentimientos de dolor que generan rencor, odio y resentimiento. Recordemos que Dios a pesar de todas las ofensas dio su vida por nosotros y es menester combatir esas cosas que nos impiden perdonar. Intentemos perdonar como nos perdona Dios. Este pasaje del Evangelio de San Mateo nos enseña sobre la importancia del perdón y la misericordia en la vida del creyente. Nos recuerda que así como hemos sido perdonados por Dios de una deuda inmensurable, también debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Además, nos advierte sobre las consecuencias graves de la falta de perdón y nos desafía a vivir vidas marcadas por la compasión y la generosidad hacia los demás. En resumen, este pasaje nos llama a reflejar la bondad y la misericordia de Dios en nuestras relaciones con los demás, ofreciendo un perdón incondicional y buscando la reconciliación en lugar de la venganza. El Evangelio es palabra de Dios. Compártelo, coméntalo y vívelo.